இந்த ரிசார்ட்டே வந்து உருவாக்குனது ஒரு மரம் நாங்க வெளியே வாங்குனது கிடையாது ஒரு மரத்தை வெட்ட கிடையாது சில இடத்துல மரங்கள் போதுனா பில்டிங்க உடைக்கிற ஒரே ஆளுங்க நாங்களா தான் இருப்போம் ஒரு வேற வெட்ட மாட்டோம் இப்ப ஒரு கதவு வேணும்னா இன்னைக்கு விலைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு எங்களுக்கு ஒரு கதவு வாங்க முடியும் ஈஸியா வாங்க முடியும் ஆனா இந்த கதவு எல்லாம் இங்க வச்சிருக்கமே ஒவ்வொரு கதவும் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு அழகான ரூமு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த விண்டோ எல்லாம் நியர்லி தேர்ட்டி ஃபீட் விண்டோ ஈவன் த யூனிஃபார்ம் ஆஃப் த ஸ்டாஃப் அந்த காலத்துல வெள்ளைக்காரவங்க இருக்கும் போது இந்த மில்ட்ரிக்காரவங்களோட யூனிஃபார்ம் மாதிரி தான் இங்க வேலை செய்யறவங்க யூனிஃபார்ம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷம் இருக்கும் இந்த காட்டெல்லாம் ஏற்கோடோட சரித்திரமே இங்கே உள்ள இருக்கு வேர்ல்ட்ஸ் சிக்ஸ்த் பெஸ்ட் ஐடியா டு சேவ் பிளானட் அர்த்தன்னு எங்களுக்கு இது ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இதோட பேர் தொர கறி ஏன்னா தொர விரும்பி சாப்பிட்ட கறி இது வந்து இங்கிலீஷ் கண்ட்ரி பிரெட் அப்படியே அமைக்கி சின்னதாக்கிக்கலாம் முக்காவாசி நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதுதான் இது கையால் கட்டப்பட்ட ஒரு அவனு இது பாம்பு தோல்ல பண்ணது ஒரு ஒயின் கேரியர் சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் அதோட கேமரா மிச்சல் கேமரானு ஒரிஜினல் கேமரா ஹலோ வெல்கம் டு சென்னை பிளாக் நான் அவங்க தீபன் நாம ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி அமேசிங் மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாமி மலையில் இண்டகோ ஹோட்டல்ஸ் அங்கே வந்து மியூசியம் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டீவ் போர்கியா சார் வந்து ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் நல்ல செம்மையாக ரீச் ஆச்சு ஸோ வியூவர்ஸ்லாம் வந்து அதோடைய பார்ட் த்ரீ வந்து போடுங்க பார்ட் ஃபோர் போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து இண்டகோ நேச்சுரல் ரிசார்ட் ஏற்காட்டில் இருக்கேன் ஸோ சார் நம்ம கூட இருக்காரு ஹலோ சார் வணக்கம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி டு மீட் யூ நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதம் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸோ யங் அண்ட் ஸோ இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சொல்ல போனோம் அதுதான் உண்மை ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய பேச்சு கேட்க ரொம்ப ஆவலாக இருக்கும் நான் உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிருக்கேன் ஆனால் இந்த மலை ஏர்காட் சேலத்துக்கு மேலே இது மாதிரி ஒரு அமைப்பு எங்கேயுமே இல்லை இது ஒரு அற்புதமான ஒரு இடம் எனக்கு பிடிச்சமான இடம்னால அப்படி சொல்லலை இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ எளிமையாக ஒரு ஊர் அமைஞ்சது கிடையாது சேலத்துலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நிமிஷம் ஒரு மோட்டர் பைக்லேயோ ஒரு கார்லேயோ ஏறி அமைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்காடுக்கு வந்துடுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல அற்புதமான ஒரு லேடி சின்ன பொண்ணு வெள்ளூர்லேருந்து தப்பிச்சு வந்து ஒரு மெடிக்கல் ரீசனுக்காக வந்து இங்கே வந்து தங்கி இந்த வீடை கட்டி இங்கே தனியாக வாழ்ந்துருக்காங்க ஹென்ரிட்டா சார்லோட் ரொசாரியோனு அவங்க வீடு பல வருஷம் அவங்க இங்கே இருந்திருக்காங்க அப்புறம் அவங்க கடைசியில் லண்டன் போய் அங்கே இறந்துட்டாங்க இங்கே வெள்ளைக்காரவங்க முதல் குடும்பமாக வந்தது இந்த மலைக்கு தான் சிம்லா கிடையாது அங்கே கிடையாது இங்கே கிடையாது இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து குடியேறினாங்க இங்கே குடியேறின வெள்ளையர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம கிட்டே இருந்து சுதந்திரத்தை எடுக்கணும் நம்ம இங்கேருந்து எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ அதுக்கு வந்தவங்க இல்லை இங்கே வந்து வாழ வந்தவங்க குடும்ப குடும்பமாக வாழ வந்தவங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் கம்யூனிட்டி செட்டில்மெண்ட் இந்த மலையில் தான் அழகாக வாழ்ந்தாங்க இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுத்தாங்க ஒரு குடும்பமாக வாழ்ந்தாங்க அவங்க இங்கே சொத்து அபகரிக்க வரல அதனால் தான் சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனே அவங்க பாட்டில் போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க விட்டுட்டு போயிருக்க ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு பிரிக்க முடியாத ஒரு கலாச்சாரம் இங்கே வந்து வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் ஒரு பிரிட்டிஷ் இளவரசி எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அப்படி தான் இங்கே வாழ்ந்தாங்க அவங்க ட்ரெஸ் அவங்க பிஹேவியர் எல்லாமே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்தியா கூட இன்டகிரேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்டகிரேட் பண்ணாங்க இங்கே இருக்கிறவங்களை கூட வேலைக்கு வச்சாங்க ஆளுங்களை ஆனால் அவங்கள அவங்க குடும்பஸ்தர்கள் மாதிரி வச்சாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து வெள்ளையர்களுக்கும் இங்கே லோக்கல் அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகியிருக்கு அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அதுதான் அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கீங்க ஸோ த ஃபஸ்ட் ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி இங்கே உருவாயிருக்கு இன்னும் சில குடும்பங்கள் இங்கே இருக்காங்க அவங்க கட்டிட்டு போன வீடுங்கள்லாம் இங்கே இருக்குது அவங்க விட்டுட்டு போன சொத்து இங்கே இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இப்போ எல்லா இந்தியன்ஸ் கையில் இருக்குது அப்பேற்பட்ட ஒரு பங்களா தான் இந்த பங்களா ஹென்ரிட்டா சார்லோட் ரொசாரியோ இதை சுற்றி அற்புதமாக இருந்ததுனால நான் இந்த என்டையர் ரிசார்ட் த லேக் ஃபாரஸ்ட் ஹோட்டல் இண்டேகோஸ் லேக் ஃபாரஸ்ட் ஹோட்டல் நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் உருவாக்கியிருக்கோம் ஒரு எண்பது ரூம் ஹோட்டல் எல்லா ரூமும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இது இந்த பங்களாவை நடு இதாக வச்சு இதை பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா இது வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன் ஆர்கிடெக்சர் இங்கே
பக்கத்தில் இருக்க சில தோட்டங்களில் உருவாக்குன காஃபி இங்கிலீஷ் மார்க்கெட்டில் விலை உயர்ந்த காஃபி இந்த காஃபி இப்போ இந்த மிஷின்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கும் இந்த நம்ம சொல்லுவோம்ல எம்டே இவன் பெரிய எம்டே அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா இவன் பெரிய டாட்டா இவன் பெரிய பிர்லா அது மாதிரி இவன் பெரிய எம்டேன்னு இன்றைக்கும் கிராமங்களில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய சம்மந்தம் இருக்குது எம்டென்னு ஒரு கப்பல் ஜெர்மன் கப்பல் வேர்ல்டு வார் டைமில் மெதுவாக வந்து இங்கிலாண்டுக்குள்ளே வந்து இங்கிலீஷ் கப்பல் மாதிரி அதை நிறத்த மாற்றிக்கிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே பாம்பே வழியாக வந்து மெட்ராஸ் ஹார்பரில் வந்து நிறுத்தினான் எப்படி ஒரு ஜெர்மன் ஷிப் ஒரு இங்கிலீஷ் தேட்டரில் நிறுத்திட்டு முதல் நாள் ராத்திரி பாம்ப் போட்டான் அந்த பாம்ப் வந்து மரினா பீச்சிலே வந்துருச்சு வெடிக்கல ரெண்டாவது பாம்ப் போட்டிருக்கான் காலையில் அது போய் ஹைகோர்ட் காம்பவுண்டை அடிச்சிச்சு இன்றைக்கி அந்த இடம் அப்படியே இருக்குது ஹைகோர்ட் காம்பவுண்டை உடைச்சது எம்டன்ஷிப் உடைச்சது அங்கே இருக்குது மூணாவது பாம்ப் போட்டான் மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் பர்மா ஷெல் ஆயில் கோடவுன் ஒன்று இருந்துச்சு வேண்டிய பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் அங்கே தான் இந்த பர்மா ஷெல் கம்பெனி வச்சுருந்தான் அது அங்கே தீ பிடிச்சி மூணு மாதத்துக்கு மேலே எரிஞ்சு அழிச்சிருச்சு அங்கே ஷெனாயின்னு ஒரு மேனேஜர் அவன் வீட்டில் இந்த தேங்காய் அரைக்கிற மிஷின் வச்சுருந்தான் இது இந்த மிஷின் அது அந்த எரி தீ எரிஞ்சதில் பாம்பு விழுந்ததில் இந்த இடத்துல பட்டு இது கொஞ்சம் அதெல்லாம் எரிச்சு எரிச்சு போயிடுச்சு அவ்வளோ அழகான ஒரு மிஷின் ஸோ அந்த எம்டன்ஷிப் இவன் இந்த மூணு பாம்பும் போட்டுட்டு அழகாக திருப்பி போய் பாம்பேக்கு போய் லண்டனுக்கு போய் பெயிண்ட்டை மாற்றிட்டு திருப்பி ஜெர்மனிக்கு போயிட்டான் அவ்வளோ ஒரு திறமைசாலி ஸோ இன்றைக்கி எவனாச்சும் ரொம்ப திறமையாக ஏதாவது பண்ணோம்னா நம்ம சொல்லுவோம் இவன் பெரிய எம்டன் இந்த டாட்டா பிர்லான்னு சொல்கிற மாதிரி இவன் பெரிய எம்டன் அந்த ஷனாய் வீட்டில் இருந்த இது தான் இது அந்த எம்டன்ஷிப்பால் போட்ட வெடினால் உருகுச்சு இரும்பவே உருகுச்சுன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய தீயாக இருந்திருக்குன்னு அது ஸோ இது மாதிரி பல பொருட்கள் இங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த கட்டியிருக்கிற விதம் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறையா இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் இங்கே அதே மாதிரி செடி கொடி பூவெல்லாம் ரொம்ப அழகழகான இந்த பழைய காலத்து ஏற்காடில் இருந்த செடி கொடியெல்லாம் இங்கே இருக்கும் இந்த ரிசார்ட்டே வந்து உருவாக்குனது ஒரு ஒரு மரம் வெட்டலை ஒரு மரம் வாங்கலை கடையில் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பழைய காலத்து பில்டிங் நிறையா உடைக்கிறாங்களே எல்லா இடத்துலையும் அந்த பில்டிங்கில் இருக்கிற மரத்தை வச்சு உருவாக்குன ரிசார்ட் தான் இது ஒரு மரம் நாங்கள் வெளியே வாங்கினது கிடையாது ஒரு மரத்தை வெட்ட கிடையாது இந்த ரெண்டு செயல்னால் ஃபார்ச்சூன்னு ஒரு மேகசின் இருக்குது அவங்க ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க இதை வந்து அவங்க எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் சிறந்த ஐடியாங்களை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க இதை வந்து வேர்ல்ட்ஸ் சிக்ஸ்த் பெஸ்ட் ஐடியா டு சேவ் பிளானட் அடுத்துன்னு எங்களுக்கு இது ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இங்கே மரம் நாங்கள் வெட்டலை மரமும் வாங்கலை இங்கே இருக்க ஒரு ஒரு செடியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும் இந்த செடியெல்லாம் பாருங்கள் ஹேங்கிங் பட்டர்ஃப்ளை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி இந்த பழைய காலத்து செடிங்களெல்லாம் அப்படியே பாதுகாத்து இங்கே வளர்த்துட்டு இருக்கோம் ரிசார்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது வந்து டக்குன்னு பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய ரிசார்ட் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவீல் பண்ணுவோம் அதே டைமில் இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு இது யார் வந்து கட்டினாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அவங்கக்கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட போச்சு ஃபுல் சரித்திரமும் இங்கே இருக்குது ஸோ ஒரு கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வேணால் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இந்த இந்த வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் சாதாரணமாக இருக்காது அதே டைமில் நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆர்கிடெக்சர் அப்படி இப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி இல்லைங்க இப்போ ஒரு கதவு வேணும்னா இன்றைக்கி விலைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு எங்களுக்கு ஒரு கதவு வாங்க முடியும் ஈஸியாக வாங்க முடியும் ஆனால் இந்த கதவெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கமே ஒவ்வொரு கதவும் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கும் ஏன்னா இது பழைய காலத்து ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்கில் தேவை இல்லாமல் உடச்சிட்டு பாம்பேக்கு அனுப்புகிறாங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க இந்த கதவுங்களை இதெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக இது இது மாதிரி கண்ணாடியெல்லாம் இப்போ கிடைக்காது இது மாதிரி இந்த ரோஸ் க்ரீன் ஸ்டெயின் கிளாஸ்லாம் கிடைக்காது ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ரூமும் அப்படியே அந்த பழைய காலத்து அந்த வெள்ளக்காரன் எப்படி வாழ்ந்தானோ அவனோட ரூம் மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ரூமும் ஒரு ஒரு மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ரூமும் ஒரு ஒரு மாதிரி அதே டைமில் வயசானவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க போகிறதுக்கு இந்த டாலி சேர்னு வாங்க இதில் வச்சு தூக்கிட்டு போவோம் ஒவ்வொரு ரூமும் எப்படி உருவாக்கணும் அந்த உருவாக்கின கதையெல்லாம் இங்கே இருக்குது இருக
இரும்பில் ஓட்ட போடுற ட்ரில் இது எவ்வளோ பெரிய மிஷின் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒரு பெஸ்ட்டில் வச்சு சர்ருன்னு போட்டுரும் முடிஞ்சு போச்சு இது இரும்பில் ஓட்ட போடுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு மிஷின் இதெல்லாம் இப்போ ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்க்கிங் இந்த ஹோட்டல் வந்து ஒரு ஹோட்டல் கட்டணும்ன்ட்டு எண்பது ரூம் கட்டணும் எண்பது ஸ்வீட் கட்டணும்னு கட்டலை எங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ எங்கெல்லாம் நேச்சர் நம்மளை அனுமதிச்சிச்சோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ரூமாக கட்டணும் அதனால தான் ரூம் பக்கத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் நீக்கும் இது வந்து சில்வர் ரோக் மரம் அதில் வந்து பெப்பர் கொடி என்ன அழகாக வாழ்கிறாங்க பாருங்கள் இது ஒரு காஃபி பிளான்டேஷன் அதுக்கு நடுவில் சில்வர் ரோக் இந்த சில்வர் ரோக் மரம் தான் அந்த காஃபி பிளான்டேஷனுக்கு நடல் கொடுக்குது அது மேலே நாங்கள் பெப்பரை வளர்த்துட்ருக்கோம் புரியுதா ஆரஞ்சு ட்ரீ இருக்கும் பலாப்பழ மரம் இருக்கும் இது வந்து இன்டர் கிராப்பிங் மாதிரி பல இது சேர்ந்து வாழ ஒரு இடம் அதே இதில் நேச்சர் நான் சொன்னல ஒரு மரம் வெட்டலை ஒரு வேரை வெட்ட மாட்டோம் எங்கே பார்த்தாலும் மரமும் வேரும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது பாருங்கள் கல் வச்சு கட்டியிருக்கும் இங்கே இங்கே ஒரு வேறு பாஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதை அந்த வேரை வந்து வெட்ட மாட்டோம் என்ன அழகாக அந்த வேர் இங்கே இந்த வேர் இப்படி போகுது இந்த வேர் இப்படி போகுது இந்த வேர் எங்கே போகுது கடைசி வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் கடைசி வரைக்கும் இந்த வேர் எங்கே போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் சில இடத்துல மரங்கள் போகுதுன்னா பில்டிங்கை உடைக்கிற ஒரே ஆளுங்க நாங்களாக தான் இருப்போம் பில்டிங்கை உடச்சி அந்த மரக்கலை போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த வேர் இப்படி வருதா அந்த வேரை வெட்டியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த வேரை கொண்டு போய் திருப்பி மரத்துக்குள்ளே வச்சுருவோம் கெஸ்ட்டு வந்து டெய்லி அங்கே விளக்கேற்ற சொல்லுவோம் மரத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு மரியாதைக்காக எந்த வேரையும் வெட்ட மாட்டோம் அங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக வேருங்க அப்படி இருக்குதா அப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து மக்களுக்கு ஹாலிடே கொடுக்கணும்னு மட்டும் இல்லை தீபன் தீபன் இது பார்த்திங்கன்னா இன்டெக்ரேட்டட் லைஃப் ஸ்டைல் இங்கே வேலை செய்கிற அம்மாங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களாம் வயசானவங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி வேலை கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஈஸியான வேலை அதே மாதிரி டெஸ்டிடியூட் விமன் எல்லாம் ஒன்றா வாழ்ந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணுது ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் வேலை கண்டுபிடிக்கணுறதுக்காக பண்ணுது இப்போ இந்த ரூம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஈஸ்டர்ன் கார்டன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு ரூமே கிடையாது இது ஒரு ஈஸ்டர்ன் கார்டன் இந்த ரூம் பேர் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரூமும் ஒரு ஒரு மாதிரி இது மாதிரி ஒரு அழகான ரூமு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த விண்டோ எல்லாம் நியர்லி தேர்ட்டி ஃபீட் விண்டோ ஏன்னா அங்கே இயற்கை அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதை வந்து மறைச்சிடக்கூடாதுன்னு இப்படி ஒரு ரூமை க்ரியேட் பண்ணும் குடும்பமோடு வந்தாங்கன்னா இது மாதிரி இடத்த தங்கணும் இவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் அந்த ரூமை டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான சிற்பங்கள் பழைய காலத்து சிற்பங்கள் இங்கே பாதுகாப்பு இருக்குது அதில் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஃபர்னிச்சர்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்வுட் ஃபர்னிச்சர் மதர் ஆஃப் பேர்ல் இன்லே யார் ஒரு ஹோட்டல் ரூமில் இது மாதிரியெல்லாம் போடுவாங்கன்னு கெஸ்ட்டே என்னை கேட்பாங்க எப்படி சார் இவ்வளோ விலை உயர்ந்த பொருட்கள்லாம் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கீங்க எங்களுக்கு ஒன்று கெஸ்ட்டு வந்து புது அனுபவமாக இருக்கணும் ஒரு வாவ் அனுபவமாக இருக்கணும் அவங்க வந்து இங்கே வாழ்கிற வாழ்க்கை வீட்டில் வாழ முடியாது அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு மகாராஜா ஃபீலிங் கொடுக்கணும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து இது இது மாதிரி உருவாக்கியிருக்கோம் அதே டைமில் பெட்ரூம்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற காட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷம் இருக்கும் இந்த காட்டெல்லாம் இது வந்து அந்த ஹென்ரிட்டா சார்லோட் பங்களாவோட ஒரிஜினல் காட்டுங்க இதுங்க எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி அந்த ரூம் டெக்கரேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த காலத்தில் ஒரு வெள்ளக்காரவங்க இங்கே இருக்கும்போது எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அவங்க ஆடம்பரமாக வாழலை ஆனால் அழகாக வாழ்ந்தாங்க கையிலேயே நெட்டெல்லாம் பண்ணி கட்டிலுக்கு இதெல்லாம் போடணுன்ட்டு யார் நினைப்பா நம்ம நம்ம மேலே பட்டு புடவை கட்டணும் பட்டு ஜிம்பா போடணும்னு நினைப்போம் ஒரு கட்டில் கூட எவ்வளோ அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி நெட்டெட் போட்டு அதுக்கு வைக்க வேண்டிய ஃப்ளீட் எல்லாம் வச்சு ஸோ ரூமு நாங்கள் அந்த அதே மாதிரி எப்படி அவங்க வாழ்க்கை முறையை எப்படி திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணி அதையவே கொண்டு வர முடியும்னு பண்ணது தான் இந்த ரூம் எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி இயற்கையும் அழகையும் மனிதனுக்கு தேவையானதை இந்த கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஹோட்டல் அது நான் சொன்னேன்ல ஒரு மரம் வெட்டலை மரம் வாங்கல கடையிலேருந்து இருக்கிற ஜன்னல் கதவெல்லாம் பழைய காலத்து ஜன்னல் கதவு ஒரு கல்லை கூட ரிமூவ் பண்ண முடியல அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த மலையில் இருந்த கல் அதை அப்படியே வச்சுட்டோம் வெயில் காலத்தில் கஷ்டத்துக்கு இங்கே ஒரு தலகாணி போட்டு
அதுக்கெல்லாம் பார்த்து இது மாதிரி ரூம் உருவாக்கியிருக்கோம் கார் இங்கே வரலாம் கார் இந்த போட்டிக்கு உள்ள வரைக்கும் நிறுத்தலாம் கார்லேருந்து இறங்கி அவங்க இங்கே உட்காந்துக்கலாம் பகல் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து அப்படியே பெட்ரூம்குள்ளே போயிடலாம் ஒரு வாக்கிங் ஸ்ட்ரீக் வச்சுட்டு அது மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்து பார்த்து பண்ணது இது உட் ஹவுஸுங்க எல்லா ரூமும் ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு இது மரத்தாலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரூம் இதில் வாழ்கிறதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் இதை வந்து இதுக்கு ம இது கட்ட வேண்டியதுக்கு மரத்தை வந்து நான் இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கல பாலியில் வெட்டுறதுக்கிட்டே மரங்கள் உருவாக்குறாங்க தேக்கு மரம் அங்கேருந்து மரம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த ரூமை உருவாக்கியிருக்கோம் இதில் இருக்கிறதே ஒரு வேறு ஒரு ஃபீலிங் ஆக்சுவலாக மலையில் நம்ம கம்பி கான்க்ரீட்லாம் யூஸ் பண்ணி கட்டக்கூடாது மரத்தாலேயே கட்டணும் அது ஒரு அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிறது இந்த லேக் ஃபாரஸ்ட் ஹோட்டலை உருவாக்குனது வந்து வழக்கமாக ஒரு ஹோட்டல் மலையில் கட்டணுன்னா ஒரு புல்டோசர் கொண்டு வருவாங்க ஃபுல்லாக ஃப்ளாட் ஆக்குவாங்க கோடு போடுவாங்க ஆக்ரிக் வரைவாங்க கட்டிடுவாங்க ஒரு ஒரு செடியும் இது வந்து ஒரு காஃபி பிளான்டேஷன் கரெக்டாக காஃபி ரோபஸ்டாக காஃபி இது வளர்கிற டைம் இன்னும் ஆளுங்க வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அந்த தோட்டத்தில் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே தோட்டத்தை அழிக்காமல் அழகழகாக வீடுங்க கட்டி அது உள்ளே இப்போ கெஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கல் மேலே செடி செடிக்கு கொடி அது உள்ளே ரூம்ஸு இங்கே வாழ்ந்து அந்த பிரிட்டிஷ்காரவங்க ஒன்றில் ஆர்மிக்கு வேலை செஞ்சாங்க இல்லாட்டி தோட்ட வேலை செஞ்சாங்க இல்லாட்டி இங்கே ரோடு போடுறது என்ஜினியருங்க வாட்டர் என்ஜினியர் அப்படி தான் இருந்தாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் இங்கே வேலை செஞ்ச அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் டென்த்தில் உக்காந்துட்டு எப்படி ஆர்மியை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த பாதையெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா கல் போட்டிருக்கோம் மனுஷனுக்கு நடக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் பூச்சி புழுவெல்லாம் அழகாக இந்த பக்கம் தான் அந்த பக்கம் போகலாம் மனுஷன் காலால் கொல்லப்பட மாட்டாங்க அதனால் இந்த போர்டே போட்டிருக்கோம் ஃப்ரம் ஹியர் ஆன் இங்கே இருந்து இன்செக்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் ஆனிமல்ஸுக்கு தான் முதல் ரைட் ஃபஸ்ட் ரைட் ஆஃப் வே இஸ் ஃபார் பேர்ட்ஸ் ஆனிமல்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ அவங்களாம் இங்கே ஃப்ரீயாக போகணும் ஸோ இந்த என்டையர் ரோடு இஸ் டெடிக்கேட்டட் டு பேர்ட்ஸ் ஆனிமல்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த நடுவில் இடம் விட்ருக்கோம் அதில் வந்து அழகாக போகலாம் நம்ம கால் வச்சாலும் அதெல்லாம் அழியாது ஸோ இதோட பேர் தொர கறி ஏன்னா தொர விரும்பி சாப்பிட்ட கறி இது வந்து இங்கிலீஷ் கண்ட்ரி பிரெட் அப்படியே அமைக்கி சின்னதாக்கிக்கலாம் முக்காவாசி நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது தான் இது கையால் கட்டப்பட்ட ஒரு அவனு இது பாம்பு தோலில் பண்ணது ஒரு ஒயின் கேரியர் சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் அதோட கேமரா மிச்சல் கேமரான்னு ஒரிஜினல் கேமரா 